世界を変える立体音響が作る音の未来はい皆さんこんばんは音で世界を変える立体音響が作る音の未来 MC で作曲家の伊藤和幸です皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、今日も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします50分間最後までどうぞお付き合いくださいでは今日も始まるよ The launch of k i s s o n i c s HDS4, the world's first HDMI compatible 3D sound active speakers equipped with k i s s o n i c s HDFX. The innovative 3D sound technology has enabled the enjoyment of immersive 3D sound on an overwhelming scale through just two speakers. k i s s o n i c s HDFX. Is 3D sound encoding software that combines neuroscience principles with acoustic technology at an advanced level. Convert the soundtracks of existing movie content, such as that of Blu ray discs, DVD, and movies streamed online, into 3D sound in real time to envelop yourself in a three dimensional acoustic space of overwhelming scale that is difficult to imagine from the compact size of the speakers. Use k i s o n i c s 3D sound speakers to turn your home into a place that surpasses theaters and be awed like never before. Experience the immersive, high resolution compatible, three dimensional acoustic space created by k i s o n i c s HDS4 for not only watching movie content but also for enjoying music, games, and sports. Make awesome new discoveries. The world's first HDMI compatible 3D sound active speakers. Enjoy enveloping yourself, your family, lover, or friends in the awesome and sublime 3D sound. Matsuka, Taka Nori, Sango, Mukai, Story, Mass, Yoko, 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 えー、松岡さんといえば松岡監督といえばつい先頃、はい、<笑>あの映画の方の、はいえー、MA をあのお手伝いをさせていただきまして、はいはい、大変あの、えーまあ、ある意味松岡監督いつもね,なんかこう<笑>あそうね問題を社会に投げかけるというかねそういった類の、えーはいえー、コンセプトで、はい、今回も、はいね、なかなかということで、えー、ちょっとそのあたりをまずは。いいご本人からえ、はい、ご紹介いただきたいと思います。そうですね。あの伊藤さんにやっていただいたのっていうのは実は二本あります、ね。ああそうですね。はい。ええええ。まあこっちが一回目で、はい、これいつでしたっけ？一昨年ですかね。そうですね。もう一年以上になりますね。はい。でこれが二作目でつい、はい、本当に先月、ええ、あの伊藤さんにお願いしたやつなんですけれども。はいはいおい,い,いいですか大丈夫ですかああもうどうぞもうこの一本目はですねこのもうちょっと元気な女の子ですね,そうですよねはい、はい、まあアイドルの女の子たちなんですけれども、えーえーえー、まあ彼女たちがまあ日本を救うという、はい、そうですねはいあのまあ某国にこう侵入されて、うん、ああそうですねはい日本が侵略されて彼女たちが立ち上がるっていう映画をですねはい、はいうん、あの作ったんですけどまあねなかなかあの、えー、昨今はね女子の方が、うんそうですね。ねはいはい。そうなんです。ここにここに書いてあるんですけども、えーえー、だらしない男どもに代わって私がやる。<笑>本当ですよ。<笑>まあまさに、はい、ただそれがあの、はい、嫌味なくそうそうそうすんなりとなんかね受け入れちゃう我々って何ですかね、はい、みたいな。えー、まああのそれはやっぱりこう、えー、日本人のね魂を伝える、えーはいえー。まあちょっと問題作というか、ねえー。まあでもこちらの方は、はい、あれですよね。えー、あの。いいね、えー、え映画祭いろいろ出されてですよ、ね、あすはいあのー、カンヌ国際映画祭あじゃなくてですカンヌ世界映画祭というのでですねなるほどはい、えーえーえー、月間ノミネートということでおえー、なんか毎月毎月こう百、うん、本二百本こう、えー、応募があるみたいなんですけど、えーはいはい、そのうちの四本までに選ばれたんですけどおその次行けばあの優勝ラスト一本だったんですけどそこにはちょっと選ばれず、えー、いやでももう四本に入ったとい,、ね、いうああすごいですねあのー
優勝の手前といえば準決勝に残った感じですかそうですね準優勝ではなく準決勝,準決勝に残った,ベスト4にったあそうですそうですベスト4ですねすごいですねベスト4って言えばもうメジャーですね、はい、<笑>うんまあそうですねこれは、はい、えっと一時間半ぐらいでしたっけ二、ね、時間ぐらいでしたっけいやいやえっと全部で七十あまあ八分八十分弱ぐらいの尺ですね、うん、あの、まあ、問題作とはいえ、うん、あのすごくエンタメな感じがあってそうですね、えー、あのアクションありいろいろな、はい、もうそうなんですよ、もうアクションありどころじゃない、ね、もういろんな日本の文化を、そうですね、はいえー、もう、まあ、空手もありですね、うんえー、お茶、茶道、あ,ありましたね、はいはい、あそれから巫女舞、巫女舞、ね、巫女舞ありました、巫女舞、すごかった、ね、巫女舞ありました、はいまあ、そういう日本の、ねえー、文化をこう、えー、なかなか織り入れた、はい、で彼女たちがそれを奮闘するというです、ねえーえーはい、そういう作品です。立体音響で MA をお手伝いさせていただいたということですよね。この辺はですね、実はもう現場がもうほんとドタバタで、おうおうええええ、雨の日に撮影したりです、ね。ああありましたね。本<笑>当映像的にはもう雨のシーンもあり。そうですね。ええ、あのー、もうセリフ聞き取れないぐらい、うんうんええ、雨がザーっていうところをですね、あの伊藤さんにこう綺麗にしてもらって。ああいえいえいえ。綺麗というかまあその臨場感を生かした感じにしていただいて、えーねえーえー、ね映画とはいえ作り物とはいえやっぱり大事なポイントっていうのは臨場感ですからねいやもうこれは本当にそれで、うん、いや伊藤さんにやっていただいてよかったなっていういやいやいやもう、うん、あの僕が楽しませていただいて<笑><笑>もう最初に申し込んだ時は本当音源がもう、えー、ねダメダメななんかでもねあの荒いところがまた、うんとっても僕はあ,あの感じたところが多々ありまして、あのつるんとしたよりも粗い方がなんかとってもなんか感じ取りやすかったなっていうのはありましたね。これあの裏話があってですね、えー、まあ裏話というか、えー、録音形態がですね、うん、途中で変わってるんですよ。最初はワイヤレスでこうそれぞれ撮ってたんですけど、はいえー、だんだん時間なくなって、はい、もうガンマイク一本でいいや。はい<笑><笑>えーそういうのがあって、うんうんうん、だからそのちょうどそういう時に雨が降っちゃって、うん、ああ、これはもう仕込んでないみたいな、あ雨を思いっきり収録しちゃいましたね。あ,あ、そうですそうですそうです。うん、まあそういう臨場感があるんですけれど、えー、<笑>まあワイヤレスもね<笑>なかなか難しいですからね。そうですね、ワイヤレスね見えないようにしなくちゃいけないし、うそうなんですよね。そうするとこうガサガサ、えー、まあよくありますよね。いやで今回はそうですね、はい、はい、またこれがで今回は今度はですね、うんえー、ちょっとまあ打って変わってですね、うん、今度はあの家族の物語、えー、でまあここにちょっとお父さんもいないんですけれども、えー、まあお父さんが、えー、寝たきりになっちゃって、うんえー、それで取り巻く家族の物語っていうことですね、はい、まあタイトルが、えー、自宅でありがとうさようならさようならまあ、これはそこまで問題作じゃないと思うんですけど、まあ、一つあるとすれば、ここにある通りですね。父親に死んでほしいと思った。おお、そこは問題ですね。<笑>そうですね。<笑>かなりそこは問題。<笑>はい、問題がこ。これはあの、えー、主役の津田さんが、まあ、息子役、長男。まあ、大黒柱があるんですけど、えーえー、そのお父さんが、まあ、寝たきりになっちゃうって設定なんですけど、うんうんうん、まあ、お父さんに。まあ。夜中、うん、あのボケてこうどっか行っちゃったりするわけですよね、えー、それからあと寝たきりになっちゃって、えーはい、あのおむつ交換とか、えーねえー、周りがやんなきゃいけないとか、はい、その時にちょっとふとこう思ってしまったまあねなかなか大変という言葉では言い尽くせないほど、うん、やっぱりあの葛藤もあり実際に、ね、あの大変な、まあ、時間を過ごさざるを得ないというかね,、うんあのうねまあ、どこの家庭にも誰にでも起こりうる、うんうんえー、そういったものをそあえて、ね、そうなんですそうなんです映画にされたということで、うん、これなんかお,、ええ、お聞きしたら、はいはい、5日間で撮られたとそうですね<笑>すごいですね<笑>あ、まあ、厳密には、えええー、やっぱりちょっと雨降っちゃって、うんうん、キャッチボールシーンなんですけどあそこだけ、ええ、あの2時間だけ別日にちょっとやったんですけど、はいええええまあ、それ抜かせば5日間ですねいやなんかあの映画を、まあうん、あの MA をさせていただきながら、うん、映画鑑賞も同時にやってるわけなんですけども<笑>あの見させていただいてなんかすごくこの家庭の大切さというかうんなんかそういうものを感じるとともに、まあ、あの
人の命の、うんまあ、そうですねある意味、まあ、家族がどういうふうに人の命に向き合うかっていう亡くなっていくご本人も当然でしょうけど、うんうん、そういった部分っていうのがとってもなんかあの分かりやすくなんか描かれているような。うんまあ、裏テーマとしてはですねやっぱり人間がどう死ぬか、うんうんうん、要は死なない人はいない、うん、いないですね,ね、えー、まあ必ず人は死ぬ、うん、その死ぬっていうことをどう向き合うか、うん、なるほどねで多分その家族もいずれ死ぬと、うんうんうんうん、まあ人事ではないわけでそうですね,ねそれをまあ自分としてどう向き合うかっていうところがまあ、うん、裏テーマというかもうテーマですね、うん、そこが脚本自体も、うんはい書かれてるわけなのでセリフそのものがもうあの松岡監督のただまあ,あのただまあ役者さんたちがちょっと言い直したりそういうのは現場でちょ,ちょいちょいほとんどほとんど脚本のままっていうセリフはあんまりないかもしれないですねそういう意味ではただまあニュアンスというかそれはまあ,あの脚本なんですけどねで主演の津田さんの演技がものすごくそうですねやっぱりさすがだなという。もうね、いやこっちのね子たちも、えーえー、すごいフレッシュでいいんですけどす、ね、やっぱりさすがベテランの津田さん、えーえー、いやーものすごかったですねこれは、ねはい、これはあの僕があのもう津田さんしかいないと思って、えーえー、オファーしたら、うん、ちょうど津田さん1週間だけ空いてると。ね、そ,<笑>そんなことがあるのか連ドラの合間で1週間でパッと空いたと。そこ空いてるけどで違う作品オファー来てるんですって、うん、来てたんですって、うん、でそれでどっちに出ようかなっていう、うん、こんなことまで話していいのかちょっと分かんないですけど、えー、それで、あのー、もうオファー来てるからちょっと本人に聞いてみますと、うんまあ、マネージャーさんに相談したんですけど、えー、そしたらご,ご本人はこちらを選んでいただいたとお、はい、<笑>すごいですね、はい、そのもう一つのやつも、えーえーうんとまあ、テレビドラマで、うん、要はあの結構いい役だったみたいなんですけれど、うんうんうん、ただそっちの方はあの1週間じゃ取りきんないだろうむしろ逆にこっち映画ですけど本当に1週間で取れるんですか、うん、大丈夫ですって<笑><笑><笑>、えー<笑>はい、いやあのすごくあの僕は、ねあ,のまあ、ある意味本当にあのいろんなことを教えられる映画だなと思いましたね。あ,ありがとうございますこれからね、うん、あのえっとまずこれはこの映画は、うん、えー、っとまた映画祭に出品されたりしてるわけですよね。ねはいはいうん、あのこの間もカンヌの締め切りが、うん、カンヌ今度は国際映画祭、うん、あのちゃんとしたちゃんとしたって言います<笑><笑>、はい、パルムドールの方です、えー、パルムドールの方、はいはいはい、あのカンヌ国際映画祭の方にあの一応出品しました。うん、ただまあ棒にも橋も引っかからない可能性もあるかもしれないですけれども。でもこ,これがまたこの 3D サウンドで、うんええ、こ,この家族のこのねさっきのこのアクションがすごかったんですけど、ええええ、アクション一切ないんですけどそうですねむしろこういう作品でもその 3D サウンドが、うんうん、なんていうんですかね生きてくるというか空気感ですかね、うんうんうんうん、その例えばおじいちゃんとおばあちゃん、うんあまあ、もちろん津田さんとか、えー、その関係性が空気で見えてくるみたいな、えーあああありますね、距離感とかありますよね,、うんうん、ありますねそういうのもこう、うん、音で見えてくるっていうのがすごく僕はあの、うんまあ、完成した音源を聞いてですね、うんえーえー、そこまで思いましたけどああ本当ですか、はい、あ音の力はやっぱすごいとああ嬉しいですねいややっぱり映画はあの音が半分ですからああはあ、はいはあ、ここは、うんやっぱりキッスリックスでよかったなっいやー嬉しいですねいやいやこれは本当にお世辞抜きでいやありがとうございます,いますあのーうん、結構あの CM の音楽とかもたくさんやらせていただいてる、うん、あの作曲家の立場としてですね、うんはい、あの焼肉というか肉が焼ける<笑>焼きあ,れあ,<笑>あのあと焼き鳥の,<笑>焼,き鳥の焼けるあのね<笑>、はい、音とか、はいはいはい、あれやっぱしずるだろうみたいなことで<笑>あの大事な大事なところですね,ねあの力入りましたねいやいやあそうですよね、うん、あのあれ見てるとやっぱり、うん、あ焼き鳥食べたいなっていうそう思うよね、そうなんですよね、えー、あれ見てると寿司も食べたくなるんじゃないですかあ,そうそう、ね、あとなんかお酒もズルズルみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
真面目なというかね、うん、そういう、うん、あの映画ではあるんですけどなんとなくそういったところにちょっとこう寄り道ができるっていうような,う、ね、なんかその触れ幅を作れるっていうのも、うんはいはいまあ、一つ音の,、ねはい、あの役割でもあるのかもしれないですねあまり映像に平行線たどってもっていうとこあって、うんうんうん、いやでも映画自体もちゃんとそういう何、うん、ていうんですか、うん、あの遊びというか、えー、結構グルメ映画的な要素も入ってるあ,ありますよねあります、えー、あの、えー、東,東京の,、えー、あの在住の方ならあの、えー、ご存知のお店の名前がいろいろ出てきたりとかそうですね、えー、あお肉の焼ける<笑>、ね、<笑>いい感じの、えー、どこの肉なんだっけ、はいはい、これみたいな,たいな、えーはい、浅草今半っていう<笑><笑>あひょっとして、えー、あの提供していただいたりそう,そうなんです、えー、いやいいお肉だったんでしょうね<笑>うんまい円みたいな感じのだったみたいですけど、ねえー、スタッフで美味しくいただきましたあ,、えー、<笑>あのまんまってことはちょっとねお肉に申し訳ない,い、ね、そうですそうです,うです<笑>、はい、いやなんかあの、うん、こういったあの、えー、映画に関しては松岡監督としては何作目なんですか、はい、このなので僕、うん、映画としてはもう本当にこれが長編第一作、えー、これが第二作ですねおーおーおーおーあ V シネとか、うんえーうん、CM とかっていうのは、うんうんうん、まああのあとテレビ番組とかですね、えー、そういうのは何本も作ってるんですけど、えー、本当に、はいうんうんまあ、映画っていうのはあのスクリーンで書けるっていうのが本当にこの日本ですね、うんうんうんうん、なるほどね。はいですかね、あのキッソニックスの、えー、サウンドを、はいはいはい、なんていうんですかこう、はい、ダイレクトにドーンと聴いていただいたというかそ,う、ね、その作品での関わり以外で、うん、もう音楽をいきなり聴いていただいたりとか、ねはい、いやだからあの、うん、このスピーカーで、うん、キッソニックスのスピーカーで聴いたのは、えー、本当に初めてだった、えーえー、だ今まではあのどんなスピーカーでも一旦音楽聴けますよっていうことで。させていただいたた、はい、要は会社で聴いてたんですけれども、うんうん、初めてスピーカーで聴いてちょっと欲しくなっちゃって、ええええ、<笑><笑>いやいやそれは嬉しいですねいやあの、ええ、今日いろんな音,、ええ、音,楽,、ええ、音楽とか、まあ、映像とかね、うんはい、いろいろ聴かせていただいて、はいはい、僕あの、ええ、大工がすごい好きであそうなんですね、はい、いやあんまり僕音楽をじっくり家で聴くとか、うんうんうん、そういうのはあんまりないんですけど、ええ、大工だけはなんか年末にやっぱり。ええなんだろう恒例行事じゃないですけど、まあね、<笑>聞くとなんか季節感みたいなのがあっていいなって思って好きでよく聞いてたんですけど、えーまあ、ベートーベンのファンっていうことよりも大工のファンそうですね,ねまあベ、うん、そうですねはい、うんはい、だいなんか知んないですけどね大工好きなんですよね、えー、でそうなんですであの実はカラヤンってあんまりなんか好きじゃないなってちょっとすみません,あ,ん、ね、あの勝手に思って、えー、過ごしておったんですけれども、えー、今日、えー、今日カラヤをですね、えー、あの YouTube でしたっけ、えーあれはい、あの YouTube のやつ聞いたら、えー、ちょっとカラヤさんすみませんでした。<笑><笑>いやすごいです。あやっぱね。なんていうんですかあ,あのー、いやそうあの音がですね、うん、こう今まで、うん、なんていうんだ塊でこう聞いてたんですけど、うんうんうんうん、それがもう広がって。うん分解されてっていうのもと違うんですけど、えー、包まれるというんですかね、うん、まあ解像度が高い音で、はいはいはいはい、しかもこう包まれていやもうそのう、ね、なんて言うんだろうその空間にもそこにいる、うん、もう、うん、隣で弾いてますみたいな、うん、目の前で演奏してますカラヤになった感じですよねそうですね自分がカラヤの位置にいて、うんうんまあ、なんかコンダクターの位置で弾いてるみたいな、はいはいはいはい、もうまさにそうですねそこの周りでそれはすごいないやびっくりしました、えー、であの合唱がこうバーンってくるじゃないですか、えーえーえーなんて今までは塊って聞いてたんですけど、えー、あとそれぞれが歌ってる、うん、そのズレみたいなのが全部わ、うんうん、かるみたいなあの一人一人の何、えー、て言うんですかね顔と歌声が一致するんですよね、うんえーまあ、ちょっとあの映像でソロのところはリップがずれてたんで、えーはい、ちょっとシンクロしなかったんですけど、えーえー、そういうところもね,<笑>もねバレちゃうんですよ,、ね、すごいちゃうんですよあれすごかったですあ,あの体験はまあフィルムの時代なので、えー、なかなかねあのー
編集の時にちょっとずれたりしたり、はいはい、なんかするんでしょうけどあ,あと音もあ、うん、こう音つないだなってところもありましたね一箇所なるほどねあの素のところで一箇所切れてそうですねところもあっノイズの差でバレ、うんまあ、ちゃうバレちゃう<笑><笑>あれあ全然気づかなかったです、うん、YouTube の時、うん、多分ねあの、はい、普通に聞いてる分にはもうそこは絶対わかんないですよねでよくあるんですけど、はい、その、はい、例えば映像だったら、うん、M.A. ミキさんの人とかが、はい、あのキッソニックスで再生した時に、うんうんはいこの人寡黙だったはずなのになんで急に雄弁になるんだろうって<笑>そうなるとそうですよだからそ,それこそ僕のこの、えー、この映画でもですね、えーえー、あのねおじいさんが喋ってなかったはずなのに、うん、あ,おじ,あおじいさんのセリフ聞こえるそうそうそうそうそうおじいさんのね喋ってたんだって、えー、あ演技してくれてたんですねみたいな、ね、あの聞こえるっていう、うんうんであの要はその他大勢あと5人家族5人で、うんうんうんうん、みんなそれぞれ思う思いで喋ってるところで、うん、そうそうそうおじいちゃんはもうねあの、うん、寝たきり近いんで、うん、ねなんか喋ってないはずだったんですけど、うん、とか言ってるかと思ったらちゃんとちゃんとこう薄まんのとかって言ってるっていう、えーえー、ああそういう芝居してくれてたんだっていうなんかねあの、えー、セリフのまあ、うん、セリフって言っても役者さんにとって、うん、まあ文字を読んでるんじゃなくてやはり演じているわけなんで、はい、その、うんうんうん演じてる時のそのもう入り込んでるその本人になってますからね。あの喋りの中のその呼吸とかそうそういうところがすごく聞こえてくるので息遣いでそのもう心の内が表現されるみたいなこれ普通の音響だとなかなかそこが聞こえてこないんですよ。ああ確かにそうですね、うん、むしろそういうのを今までの,その例えば CM とか、うん、そういうのってカットしてた気がするんですよね。なんていうか例えばワイヤレスとか、ええ、そのセリダイアログだけを抽出して、うんうんうんそうね、あとの雰囲気っていうのは例えばノイズをは、うん、後で貼り付けたりですとか,、ええ、なんかどっかの工場の音を持ってきたりとか、うんうんうんうん、そうやって作ってた気がするんですけど、うん、だからこのキッソニックスをで聞いてると、うん、逆に現場の。うんうん緊張感というか生音、うんうん、その役者さんがみんな考えて作ってるこの空気感みたいなのがもうダイレクトに伝わるなとそうですよねだからむしろな、うんうん、何が重要かっていうその現場の空気感の演出が大事なんじゃないかなってちょっと思いましたね要は今までだと多少ノイズが入っても例えば誰かが台本めくったとかそういうノイズってあの後で消して後でどうにかすればいいやと思ってたんですけどむしろその緊張感が面白いみたいなあそういう部分っていうのは気が付いていただけるとすごく僕もなんかそういうところにやっぱりあの、うん、トライしたいなと思ってるのでなんかそういう、ね、新しいなんか、うん、その今までみんなが、うん、あの捨てていたというか、うん、いらないものとして捨てていたものが、うん、実はとっても大切なものだったんだみたいな,なまああのちょっとひあの比喩としては違うと思うんですけど今。えー、マグロのトロがめちゃくちゃ高いのに、うん、江戸時代は捨てていたという,、うんうね、猫畑って言って、ね、猫すら食べないっていうね、はい、まあ本物の価値っていうのは、うん、そのまあ、うん、まあ冷凍技術というか保存技術が進んで初めてそれが食せるようになって、うん、美味しさが分かったに近いような部分ってやっぱりねある程度やっぱりあるのかなと。いやそれもまさにおっしゃる通りですね。あの僕らが普段こう生きてる世界って、はい、あの言葉で話さなくても身振りとかあと体温が高くなったりとか、うん、そういうことだけでも実は空気の流れっていうのは変わるわけなんで,、うん、でそれを実は録音っていうのはあのなるべく余すところなく記録する、うん、集めて記録するっていうのが録音なんですよね。だかからそそのののの大気気動動ききというか空気の動きそこの部屋の動きみたいなものを実は記録しているっていうのが録音なのでそれが再現されれば映像で再現あの収録して再現できてないものをひょっとしたら再現できちゃうかもしれないっていうそういうなんかあのこれからの,なんかあの映像作りというかうんあるかなっていうところは感じますよね。結構現場ってやっぱりこうそういうなるべくノイズを排除しよう排除しようっていうまあ戦いなんですけどまあだからその生きるノイズっていうのはやっぱり大事にしないといけないですねそこをやっぱり考えながら組み立ててる組み立てていくっていう。となるとえっと今までのまあその
音声というか、うん、あの音の、えー、側の、えー、立場としての関わり方の中で、うん、一歩ちょっとあの踏み込んで、うん、あの音の立場から提案するみたいな、うん、なんかそういうものってもう少し、うんうんうんうん、必要なのかもしれないですよね、うん、これから、まあ、なさすぎな気もしますね、うん、全部あの後,後処理にお任せみたいな、うん、特に今、うん、メタバースメタバースって言われてる中で、うんうんうんうん、やはりその仮想現実的なものっていうのが、うんうんうんあのまあ、現実を知らないで仮想もないんですけども、うんうんうんうん、現実を知ってる人間にとっては、うん、仮想現実って言った時にどこまで再現されているかとか、うんうんうん、どこまで感じるものがあるかっていうのがすごく大事なんで、うんうんうん、そういったものを感じ取ってもらうためにも、うんうんうん、あの音のサイドからもなんか提案っていうのがもうちょっとあるとこれからのなんか表現としてはすごく、うんね、力が発揮できるのかなっていう、ええ、あのやっぱりそうなんですよね結局僕の周りの、うん、まあそんなに友達いないですけど、うん、あのクリエイター<笑>やっぱり映像ばっかりこう力が入るんですよね、うんあええ、あの撮影機材どうだそうですねやっぱり音音ってやっぱり半分なんで、うんええ、むしろ映像をちょっとそこそこで、うん。<笑>うんうんうん、音をバツンとそうですね7割8割まで音をやりましたっていう方が実は映画としてはこう豊かかもしれないですね、うん、あそういう部分がやはりこうなんか感じていただけるとすごく嬉しいですね、うんあのうん、ハリウッドとかってやっぱり音に対するこだわりってやっぱりすごいので、はいはいまあ、ハリウッドに限らず、うんあのー、音にこだわっている、うん、あの映画人ってやはり、うん海外には多くて、うん、である意味で言うと、うん、音にすごくその時間と予算をかけてたりいや絶対そうですよねでそうするとやはりその、うんまあ、どうしても音で引きつけられる、まあ、イヤーキャッチというかの部分っていうのもすごくあって、うん、であの引き込まれていくと映像に。うんうんうん、でこれはあの実はあの、えー、とたまたま今。音と映像っていう関わりのお話になってきたんで、うん、あのお話ししたいんですけども、うん、あの音が説得力あると、うん、実は映像に集中できるんですよ。いや絶対そうだと思いますね。<笑>と思うんですね。絶対そうそれはそうだと思います。えー、逆に言ったら音映像がダメでも音が保管してくれるみたいな。うん、ああ。えーところはあると思うんですよね,ですね音の方が人間の脳がこう映像を作ってくれるという、うんえー、そうですね、はい、やっぱりイメージなので、うん、あくまでもその見たものを見たまんまに捉えてるって言ってもこれ見てる人からす,すると、うんうんうん、まあ十人いたら十人トイレですから、うんうんうんうん、これはまああの感じ方ってみんな違うわけなんで、うんうんうん、でどこで違いが出てくるかっていうのと、うん、その違いがどう違うのかっていうものってすごく面白いなと思うし、うん、音で逆にそのバラバラなものがキュッと集約されるみたいなところもあってもいいかもしれないし、うんうん、そうですね、うん、で本当極端なこと言えば例えば誰か一人が映像で映ってて、うんうん、みんなが周りがわーっていう音があれば、うん、あ周りに大勢いるんだなっていうのは演出できるっていうか。うんうんうんそれは極端なあれですけど、うん、いやでもあの、うん、見えないところの空気感を醸し出すのって音ならできるんですよね。そうですよね。えー、いやその空、えー、空間を作るというか、うんうん、まあなんか、うん、僕としてはなんかその、うん、いわゆるフレームアウトしてるところの、うんうんうんうん、あの情景は音が作るんだと思ったりしてるので、そうですよね。であとこのどうしても映像ってまああの。立体映像の映画とかは、うんうんまあ、あの特殊なシアターで見たりするものは別として基本的に、まあ、一般のシアターって平面のスクリーンで見るわけなのでその平面スクリーンにとっての,その奥行き感とか前に張り出し感とかっていうのはやっぱ絵の中からなかなか表現しづらいところがあるんですけど音でそれがもし表現できたらやっぱ絵の。うん、持ってるなんかあの訴求効果ってやっぱりかなりすごいものがあると思うんですよね。いやいやそ,それ絶対そうなんですよね。あちょっと一つ思ったのが、はい、映像ってこうパッと見ると、うん、あすごいなとか違いがわかりやすいじゃないですか。うんうんうんうん、お確かにキストリックスって聞けるとわ違うってわかるんですけど、うんうん、そうそうって言わないと、うんうん、何も知らずに来た人はわかん、うん
りづらいかもしれないですよね。あそういう豪邸一ちゃんの設備なのかなとかなんかなんかそこがちょっとあれですよね。こう,そうわかりやすくこうキソリクさんみたいなのがあるといいなってちょっと思っちゃいました。ね、確かに確かに。ねあのー。その音の音波に名前が書いてあればいいんですけど、ね、なかなか、ね、見えれば一番いいですけどね、えー、ただ僕あの、まあ、これは受け取ってくださる皆さんに期待するところが、うんまあ、大きいんですけども、まあ、聞けばわかりますけどね一、うんうん、個、えー、と尺度としては、うん、同じ映画を見た時に、うん、キソニックスで処理したサウンドと、うんうんうん、そうじゃない一般のオーディオで処理した場合これサラウンドも含めて、うんうんうんうん、あの感動の度合いが多分違うところに、うんうん、そうですね、うん、無意識に多分気がついてくれるんじゃないかなっていうのはもうそれはもう間違いないですよね、えー、まあでもできればやっぱり音の波に名前つけたいですよね,、うん、<笑>すね,すね名前振ってあげてもビンビン来ましたよみたいな<笑>そうそうですそうですそうです、えー、音楽を作る時も、はい、あのえっとこれすごい難しいのが二次元の中に音を押し込めるっていうのがあの録音だったりあのいわゆるその音源最終的なあのマスター音源だったりするんですよ。でその二次元に押し込めるってどうしても後ろにあるものって見えないじゃないですか。すると見えるように本当は隠れてるのにちょっと出してみたりとか音的にそれやるからみんな見えちゃうわけですよ。でみんな見えると結局情報型でやっぱり分かんなくなっちゃうだから上手に見せたいとこを見せてるんだけど隠し味的なところがちゃんと実は保管できているっていうことがやりたくて僕は立体音響のシステムを作ったんですよ。なるほど、ええ、でもそこって結構大事ですよねあの人間ってこう、うん、その音を聞き分けるっていうじゃないですか、うんうんうん、だから人間はそういうある程度調節してるんだと思うんですよね、うんうん、聞くべき音と聞かなくてもいい、えーえーえー、でも例えばさっき伊藤さんおっしゃってた、うん、その解像度が全部上がったみたいなことになると、うんはいはい、多分処理が追いつかなくなってくるそれってでもあれですかね人間のがかやっぱりキソリクスすげえと思うのは、えーえー、僕の耳が判断してたりってことはあるんですかねそういうのも,もちろんですあのキソニックスが何をやっているかというと、うんはい、あのーまあ、全部あのはしょっていきなり結果をお話しすると、はい、脳が解析した後の結果をデータとしてスピーカーから出すとか、うん、ヘッドホンから出すとかそういう話ですよねだから脳は、はいはいはい、そんなに苦労しなくていいんですよ、はいうん、だから解像度がどんなに高くなっても全部見なきゃいけない話じゃないので、うん、見たいとこだけ見れるし聞きたいとこだけ聞ければいいわけで。だから一番それで隠れちゃって見えてこないのっていうのは感動するファクターがあるんですよね音楽、まあ、映像にもあると思うんですけど音楽,に音楽や音声にとってあとその音声の中で最も基本になるのって人の声なわけですよ。声って説得力のある声ない声ってやっぱりあって例えばあの強い口調でガーッって言われるとうるさいうるさいになっちゃうわけですよ。うん、で聞,聞こうとしないと、うん、人間って受け取れないんですよ確かに要は確かにあの。キャッチボールと同じでグローブだ出さないと球は取れないんですよ。うん、だから球が来てないところにいくらグローブ出しても取れないし、うん、球が剛速球すぎたら取れない球投げてもダメですよね。見えるでしょ。だから音も一緒なんですよ。だから語ってる方の声が受け取れる体勢を取ってあげさえすればみんな聞こうとするんですよ。で、それをそれが隠れちゃってるのが今までのオーディオだったんですよ。で、僕はそれが見えるように聞こえるように。するシステムを作っただけなのでなので皆さんが聞いていただいた時に理解度が高いからいい音に聞こえたりよく今まで聞こえてない音が聞こえたりするんじゃないかなという例えばあの映像のことをあの例えて言うならば今までのえと絵で言うとテレビが始まったばっかりの頃の映像を見てどう思うかっつったら。
影が見えるだけでもみんなびっくりしてす、ね、動いたし、はいはいはいはい、わーって思う、はいはい、しかもまだ白黒なわけで映像もぼやけてるしそれに色がついただけでみんなまた歓喜したんですよ,、まあで,すよね、でそれが今度あのハイビジョンになった時にんみんなが画面の鮮明さというかう画像の鮮明さにまた驚いたわけですよね。驚なかったですよね、うん、でそれで今度 4K になるじゃないですか。<笑>でその中で実はずっと二次元なわけですよ。うん、そうですね。それはで,で、ね、4K になって初めて、うんうん、まあ少し立体感を感じるような平面なんだけど、うんうん、立体感を感じる。うん、でそのり立体感ってどっから出てくるかと,いうと、うんうん、ちょっとし奥行きを感じるようになるんですよ。で,す、ねうん、でこれ 8K になるともっと奥行き感じるんです。うんうん、だから例えばえっと本当これ例なんですけど窓を窓越しに外の風景を見た時に、うん、立体だと思うからちゃんと立体に見えるわけですよ、うん、でこれ窓もし汚かったら、うん、それ以前の話になるわけだから実は音も一緒で、うん、なるほど立体的に見えるっていうことと同じように立体的に聞こえるっていうのはやっぱクリアじゃないといけないんですよまず。なるほどでさらに奥行きがあるないっていうものも感じられるほどの音の空間がちゃんとあの表現されていて伝わってこないと立体には感じないんですよ。なるほど、ね、だから汚い音の立体っていうのはあまりね意味がいい意味をなさないというかやはりクリアな音声で立体だから感激するようなあの音になるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱり今の時代だからこそそれが表現できるただあの、えー、と一つ、えー、と誤解をちょっと避けたいので、えー、と付け加えるとするならば、うん、今まで録音された録音物っていうのは、うん、その部屋やスタジオや、うんまあ、外でもいいんですけど、うん、そこの空気の揺らぎをきっちりと記録して、うんうんいるわけです収録して記録してるわけですよだから集めて記録してあるものなのでそれが今までもちゃんとアウトプットできていれば我々はもっとちゃんと感じられたんですよ映画がそうじゃないですかううです、ね、フィルムで撮ってる時代の映画って今でも結構通用するじゃないですかフィルムは綺麗ですよね、うん、だからそれはなぜかというとうアナログの時代になるべくその光でもって入ってきているあのまあ、光ののデータですよね映像の場合はそれをなるべく余すところなくあのフィルムに焼き付けようとした技術なんでだから音も本来は同じことやってるんですよあのえっとエジソンが発明したレコードをえっとどうやって録音してるかっていうとでっかいラッパーみたいなやつで集めてるわけです本当に集音してるわけですよ。それをうん、はりはりでこ,こっちにある円盤なり、えーえーまあ、最初は円筒形と言われてますけど、うん、それで針で傷つけてるわけです,、うんうんですね、でこの針で傷つけてるこの傷って、うん、人間が意図的に傷つけてるわけじゃなくて、うん、空気の動きが傷になってるだけなんですよ、うんうんうん、でその傷を逆をちゃんと再現できたら、うんうん、その時のその部屋や場所とか、うんうん、まあ外でもいいんですけど、うん、そこのシチュエーションがちゃんと再現されるはずなんですよ、うん、でそれができていなかったのが今までのオーディオで、うん、それを再現しようと思って作られたのがキッソニックスだったんですねなるほどカラヤンの大工、はいはいはい、聞いたじゃないですかあれ70年代とかですか、ね、70年代はアナログで収録してるので、うん、なるべく高い帯域まで広い帯域をとにかく全部収録しようとしてた時代なんですよ。でデジタルの時代っていうのは CD に収まるデータにしなきゃいけないのでレコーディングの現場自体が 44.1 キロヘルツでレコーディングしてたりするんですよ。最初の頃はアナログで,あのマ,スターはでいいマスターはアナログだったんだけど。CD 自体は441でしたよっていう時代だったんですよねところがだんだんだんだんもう CD441 なんだからレコーディングももともとマルチも441で撮っていいんじゃないですかみたいな話になってマルチトラックレコーダー自体が441だったんですよでその後いやもうちょっと待機広い方がいいんじゃないですかねっていうんで 48kHz になったんですけどそれでも 48kHz になってその 48kHz の待機をカバーしているあの
、まあ、パッケージメディアって何かっていうとブルーレイとか DVD なんですんだからブルーレイや DVD も2万4千ヘルツ以上の待機は全部捨ててるわけなんでんなるほどそれ用に 48kHz で収録した音源はもう二度と戻ってこないもうあの地球上から消滅しました、ね、消滅したってことです、ね、完全に消滅したどんなに皆さん熱い演奏したり歌を歌ったりしててもでどんなにあの動物の生態をこう例えば記録した映像があってもデジタルで収録していた音声であれば。ほとんどだからさっき言ったその例えばノイズだったりとかそのノイズじゃなくてもいいんですけど空気感っていうんですかそれってつ,つまりそういうことかもしれないなってちょっと僕は思ったんですよねいやそれかどうかちょっとちゃんとは分かんないんですけど実際あのノイズっていうのはノイズの要素っていうのはいろんな要素があって自然界にあるノイズっていうのはこれは邪魔と思う人は邪魔かもしれない例えば収録している時にとってもいいシーンで。なんかこう、うん、ここはもう最高にラブラブでっつった時にカラスがカーって鳴いただけで、うん、おちょっとちょっと止めてみたいな話になっちゃうわけですよ、うん、それもノイズですけど、うん、結構それはそれでまあ自然のノイズじゃないですか、うんうんで,すね、でもテープの質ノイズであったりとか、うん、そういういわゆるテクノロジーが足りなくて、うん、あの発生しちゃってるノイズとか、うんあのうん、そういったものに関して言うと。あとでテクノロジーが解決してくれることっていうのも期待できるんですよだからまずはなるべく何でも収録しておいて捨てないで収録しておいてあとでテクノロジーにもうお任せするとるそうするとひょっとしたら何年後かにそれが解決してくれるかもしれないし100年後に解決する手段を持った人間がなんて素晴らしいものを残してくれてたんだ100年前の人間はになるわけですよ、うん、だから例えばあれですね映像で、うん、そのフィルムで撮影したものを、うん、じゃあ、えー、4K リマスターしたんで、うん、もうフィルム捨てちゃおうっていうのはもったいないですよねだってこんな 8K16K なんだってなってきた時に 4K ではもう捨ててる部分って多分いっぱいあると思うんでそうなんですだからあのそれも音に置き換えても同じことですね、うん、だからあの最近ね、うん、あのえー、某あの曲の特番なんかでやってたんですけど、うんうん、あのガラス板に写真を焼き付ける手法って江戸時代末期から出てきてるんですよ、はいはいはいですね、あれ、えー、今だってどこまでも本当に拡大してもクリアだったりするんですよね,、うん、ですよねだからやっぱりそれを可能にしたのは今のテクノロジーなわけですよ。だかから100年前はそんななに拡大できなかったなしうんうんうん、拡大してどうするのみたいなとこあったんですけど、うんうんうん、今それにあの、えっとうんうん、色のデータまで、うん、あの解析して着色できるわけですよ、うんうん、そうすると100年あ、まあ、150年以上前の,そうです、ねそうですね、あの写真がめちゃくちゃリアルで、うんうんうん、実はそうするとそのまんまあの、うん、時代交渉にまで寄与したりするわけですよね、うんうん、あ本当は江戸時代ってこうだったんだみたいな。こんなあの捨てるような端っこのところにすごい大事な時代交渉につながるものが映ってたりするわけですよ。そうかじゃあ昔のそのガラスのあれの方が立体できるかもしれないですね。うんうん、できると思います、ね。あのテクノロジーが進んでそう映像版キストリンクスが出てきたら、うんうん、<笑>あのねあのデジカデジカメラ撮ったやつより。うんあのガラスのにね光を焼き付けたやつの方が立体視できますよみたいな。でしかもそこには多分あのその時の光が焼き付いてるわけなんで確かにだからそれはもうあのデジタルだったらあの何年の何月何日の何時何分何秒とかって出るでしょうけどそれはないかもしれないけど大雑把なところでそのあたりのあの。4月ごろであろうとか5月ごろであろうみたいなところの,あの光が記録されてるわけですよですからそういうものをこれからアウトプットするっていう作業は未来の人たちまあ僕らかもしれないし僕らがいなくなっちゃった後の未来の人たちに託していいんじゃないかなとだから今そういうものを余さずやっぱり記録しておくべきなんじゃないかなっていうふうには思いますよ。もうあの 16K でも足りないんですけどっていう人にしてみると HD でいいなんてことはありえないですよね。<笑>そうそう HD 撮りたいなんて思わないしそう,そ,うそ,うそ,うそういうことですよね。だからその間こう考えちゃうわけですよ。うん、いやーこの音で撮っ
てもなとか思ってるとなかなかうまく演奏できなかったりあの音楽作っててもその先になかなか進まなかったりするわけですよ。と何やってんのって言われた時にいや今この音で撮って果たしていいものなのかってそんなこと考えないで早く撮っちゃおうよって言われるわけですよ。だからある意味あのお仕事としての部分とあの残すもの自分が残したいもの。自分が残したいものっていうものはやっぱり別なんだということなんだと思うんですよね。時代が変えていくんじゃなくて、時代をテクノロジーがちょっとずつできなかったことを再現できるようにしていくっていうのもやっぱり一つの役割なんで、テクノロジーが時代を変えてる部分もあると思うんですよね。だから特に我々がその作ってるものってまあある意味作り物なわけじゃないですか。で作り物なんだけどその作り物がいかにあの皆さんにあのこう受け入れてもらえるというか皆さんが感動してもらえるようなものができるかっていうのはテクノロジーの果たす役割って僕やっぱりバカにはできないと思うしあのデジタルであろうがアナログであろうがそこは両者のいい部分っていうのをやっぱりあのうまい具合にこう。両者を見比べて使ってみてのやっぱり結果なのでこれはこれからもやっぱり映像音楽音声まあやることがたくさんあるんだなっていうのをもう今日も再認識させられました、ね、いやだから僕はあのキストリックスってその僕はだから細かい技術とかわかんないんですけどこれ哲学だなと思って実は<笑>哲学でだってそれはもうその人いや視聴者とかその受け手の人を考えたシステムだと思うんですよね結局こっちのエゴでこっちがはいこんないいもの作りましたとはいどうだっていう感じとはちょっと違うなんていうんですかね総合的に作り上げていくようなものをちょっと感じてるんですよねいや嬉しいですねやはり我々にとってのそのえまあ我々の表現するもの、まあ、クリエイトするものっていうのは見ていただいたり聞いていただいたりして初めて生きるものなので,で、ね、まずはそのきっかけを一生懸命になって我々が作るべきだしあのそれに対する評価は甘んじて全て受けなきゃいけないんだと思うんです。次の一歩が踏み出せるっていう、ね、そうですね。いや本当にそうですね。えー、だってやっぱりね評価を怖かったら何もできないわけだし、うんえーえーえー、まあその辺はエゴではあるんですけれども、えーえー、いやでも本当にエゴもありつつですから、のそういう哲学的な部分がやっぱりこのキスミックス生み出したんじゃないかと、はい。ああいやもうなんか,、はい、あ,りあ,りなんかありがたくてあまりあるお言葉でしたね。いやいやそうなんありがとうございます。いや本当に今日とっても楽しい,いあのしかも映像と音声のねあのねなんかお話で今日なんかご覧いただいた方で映画やってみたいと思った方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないし、うんああねうんえー、音楽だけでも映像だけでも、うんうん、なんかこう取っかかりになったら幸いかなとそうですね、えーはい、映画っていつからできるんだって思うで,、ねね、本当ですよね、うん、もう皆さんあのスマホとか iPhone で映画作れますからねあ、まあ、そうですね、うん、本当にそ,うそれでいいと思います、うん、僕はあの、はい、昔と違って、うん、本当にテクノロジーのそれこそ進歩ですよね、うん、そうですね、えー、今もう全然録音するにもそんなにもう、うん本当に iPhone1 本一個で、まあ、アイデア次第ですよ、ね、やれますからアイデア次第です、うん、本当にいやもう皆さんもぜひぜひあの、うんえー、とクリエイティブにどんどん参加してほしいなと思います、うん、はいということで、はいえー、今日もお楽しみいただけましたと思いますお邪魔しました、はいえー、今日はですね映画監督の松岡貴則監督にお越しいただきまして、えー、楽しいお話を伺いました<笑>本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またぜひはいゲストにお越しいただきたいと思います。ぜひぜひ呼んでください。また映画作そうですねもちろんあのえお手伝いをさせていただければと思います。あのまたやばいのができちゃうかもしれない。ああいいですねやばいの大好きなはい今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はいありがとうございました。ありがとうございました。はい今回もお送りいたしました音で世界を変える立体音響が作る音の未来。お楽しみいただけましたでしょうか、えー、今回はですね映画監督をお迎えしての50分間、えー、いろいろ映像そして音楽音響そのあたりいろいろと深掘りしてみました、えー、今後もね、えー、セミナーを通じて皆さんとこういった、えー、話題についてどんどんどんどん盛り上げていきたいと思いますのでどうぞご期待くださいでは次回も第一火曜日夜10時にお目にかかりましょう。
では今夜はこの辺でさようならごきげんよう。